Всем привет, с вами Светлана. Независимо от того, собираетесь ли вы переезжать в Болгарию на ПМЖ или просто задумываетесь о Болгарии, возникает закономерный вопрос. Сколько стоит жизнь в Болгарии? В этом видео я собрала самую актуальную информацию за 2022 год и на личном опыте покажу, сколько мы тратим в месяц, живя с семьей в Болгарии. И расскажу, как можно сэкономить. Главная часть бюджета – это аренда жилья. Если, конечно, у вас нет своего собственного. Цена аренды квартиры зависит от города и от района самого города. Мы нашли в Софии такую однокомнатную квартиру. Цена 215 евро. А такая двухкомнатная квартира стоит 375 евро. В Варне цена такой однокомнатной квартиры стоит 140 евро. А вот такая двухкомнатная квартира в новостройке стоит 300 евро. В Софии цены на аренду однокомнатной квартиры стартуют от 200 евро. За двухкомнатную от 250 евро, а за трехкомнатную от 300 евро. В Варне цены за аренду на однокомнатную квартиру начинаются от 125 евро, хотя может попасться и вариант менее 100 евро. Цена за аренду двухкомнатной квартиры начинается от 150 евро и за трехкомнатную от 200 евро. В стоимость аренды жилья в Болгарии, как правило, входит лишь сама арендная плата, электричество, водоснабжение и так называемая такса поддержки, аналог квартплаты, оплачивается отдельно. При долгосрочной аренде жилья договор заключается об обычно на один год с автоматическим продлением. При заключении договора помимо арендной платы дополнительно вносится депозит в размере ежемесячной платы за жилье. Если использовать услуги риэлтора, дополнительно придется доплатить. В Софии эта сумма составит 100% от месячной арендной платы, а в Варне 50%. Таким образом, если аренда квартиры условно стоит 300 евро, вам надо будет сразу заплатить 900 евро, если это квартира в Софии, или 750 евро, если в Варне. Стоимость квартир в Софии сейчас стартует от 36 тысяч евро за однокомнатную квартиру и 45 тысяч евро за двухкомнатную. На специализированных сайтах можно найти подходящие для вас варианты жилья, где можно выбрать по различным параметрам вплоть до года постройки дома. В Болгарии приятной новостью с точки зрения бюджета является то, что здесь практически отсутствует центральное отопление и, соответственно, отсутствует оплата за него. Отопление осуществляется, как правило, с помощью электричества. Это кондиционеры, конвекторы, обогреватели и тому подобное. В последний зимний месяц у нас на семью из четырех человек – Потребление электроэнергии составило 450 кВт, это около 50 евро. Это при том, что установлен двухтарифный счетчик день-ночь, энергоэкономные лампочки и почти не использовались обогреватели. Основные потребители – электричество бойлер, микроволновка, электрочайник, компьютер, отопление квартиры и электроприборами. Для экономии электричества можно включать бойлер только во время действия ночного тарифа. Если бойлер достаточного объема, то его должно хватать на весь день. Цена в Болгарии за 1 кВт днем 12 центов ночью 7 центов. Цена за водоснабжение в Болгарии колеблется в зависимости от города. В Софии 1,5 евро, в Варне евро 65 за 1 кубометр. Еще в коммунальные услуги в Болгарии иногда входит так называемая такса поддержки. Туда входит обслуживание дома, лифт, если имеется. Цена варьируется в зависимости от домоуправительной компании. Как правило, ее вообще нет, но у нас она составляет 10 евро в месяц. 300 евро аренда средней двухкомнатной квартиры, плюс 50 евро электричество, плюс 20 евро вода и плюс 10 евро такса поддержки. Итого все вместе получается 380 евро. Следующие значительные расходы, которых не избежать, это транспорт. Автомобиль в Болгарии нужен прежде всего людям, которые живут не в центре больших городов, а на кварталах а также в маленьких городах или селах. Можно взять автомобиль в аренду. Но это не совсем выгодно, особенно в летнее время, когда цены на аренду поднимаются почти в два раза. Купить поддержанный автомобиль в Болгарии можно недорого, потому что здесь нет растаможки. Машина должна быть обязательно застрахована. Цена на годовую страховку начинается от 135 евро. Также нужно пройти платный обязательный техосмотр 20 евро и платить годовой налог на автомобиль от 35 евро, размер которого зависит от города регистрации и других данных. 
Также для езды по дорогам в ненаселенных пунктов обязательно нужно купить виньетку. Выгоднее всего брать на год 50 евро. Еще нужно учитывать, что проживая в центре большого города, наверняка будет проблема с парковкой, а платная парковка может стоить 25-50 евро в месяц. Цена на топливо в Болгарии сейчас около евро 25 за литр бензина или дистоплива. А если использовать общественный транспорт, цена билета на 30 минут в Софии 82 цента по городу и на 1 час евро 12 центов. В Варне 1 час 50 центов. Автобус ходит по расписанию, чаще всего оно соблюдается. На специальном сайте можно отслеживать в реальном времени движение автобусов по маршрутам. Если ездить каждый день на работу и назад, получается 32 евро в месяц на одного человека. Ездить без билета не рекомендую, могут оштрафовать. Такси в пределах центральной части города стоит около 2,50 евро. Все такси оснащены таксометрами. Водитель после поездки обязан выдать кассовый чек. Если вы едете в компании с 3-4 человек, то цена на такси соизмерима с ценой билетов на автобус. Ну и конечно же не обойтись без продуктов питания и товаров для дома. Такая упаковка туалетной бумаги из 8 рулонов стоит 2 евро. Зубная паста, которую можно купить за 1 евро. Гель для душа. Шампунь Head and Shoulders. Средство для стирки Savex на 28 стирок. Если есть домашние животные, то это дополнительные расходы. 45 центов стоит банка такого корма для кошек. Для собак 60 центов. Плюс к этим расходам идут средства для мытья, мочалки, тряпки, мусорные пакеты. Точно посчитать, сколько тратится на один месяц невозможно. Приблизительно около 20 евро тратим на товары для дома. Телевизоры. Samsung 55 дюймов, ноутбуки, Lenovo с дискретной видеокартой, телефон iPhone 13 Pro Max. Картошка в сетке, килограмм лука, яйца упаковка 10 штук, литр молока 3% жирности, мясо свежее, свинина, бекон. Свежая курица, хлеб, масло сливочное ирландское 250 грамм, креветки в такой упаковке из дерева. Итого, на продукты питания у нас на семью уходит 450 евро в месяц. Есть в Болгарии сеть продуктовых магазинов «Березка», где продаются продукты как бы из бывшего СССР, хотя есть и товары производства Германии. Еще одна статья расхода в Болгарии – это обязательная медицинская страховка. Какая она зависит от вашего официального статуса в Болгарии. Если у вас статус ВНЖ – Тогда это будет страховка только от экстренных случаев, приобретается, как правило, на один год. Цена от 75 евро за год на человека. Цена зависит от фирмы страховщика и возраста. Если у вас статус ПМЖ или гражданство Болгарии, тогда это обязательная страховка НЗОК, которая покрывает все основные медицинские услуги, даже несколько посещений стоматолога. 
оплачивается ежемесячно 13 евро для лиц без какого-либо дохода или 8% от полученного дохода на человека. Хорошая новость, что детям, если они учатся в школе, такую страховку оплачивает школа. И цены на импортные лекарства в Болгарии дешевле. У нас дома нет кабельного телевидения. За интернет мы платим 6,50 евро в месяц за 75 мегабит оптического интернета. Небольшая подсказка. Если вы снимаете квартиру, то часто там уже есть интернет, но он включен в стоимость аренды квартиры. Если нет, тогда вам придется сделать заявку на подключение интернета. Как правило, само подключение интернета бесплатно. И тут самое главное. Ищите такого интернет-провайдера, который подключит интернет без заключения годового договора. Например, такой, как у нас, провайдер был садком. Во избежание проблем в дальнейшем. Цены на кабельное телевидение начинаются от 5 евро за самый минимальный пакет каналов. Но смысла в нем почти нет, так как русскоязычных каналов в лучшем случае будет самый минимум. Но если для вас важно наличие телевидения, то лучшим вариантом для вас будет IP-телевидение. Что касается мобильной связи в Болгарии, популярны годовые или двухгодовые контракты с ежемесячной абонентской платой. Стоимость контракта начинается от 12 евро в месяц на человека, а контракт с неограниченными минутами и мегабайтами стоит от 20 евро. Но в случае просрочки ежемесячного платежа по контракту происходит отключение номера телефона, начисление пени и штрафы. Долг будет увеличиваться практически в геометрической прогрессии. Разорвать контракт сложно, долго и дорого, но есть выход. Это сим-карты с предоплатной без контракта и без каких-либо обязательств с вашей стороны. Это экономический и безопасный вариант. Вы покупаете сим-карту предоплаченной связи. В нашем случае это оператор Теленор. Наши расходы на один телефон составляют 5 евро в месяц куда входит 1 гигабайт интернета, 500 минут на звонки внутри оператора и 50 минут на звонки на все номера в границах ЕС. Неиспользованные минуты и мегабайты не сгорают, а прибавляются к новому месяцу, если вы пополните свой номер как бы в нахлест. Если чего-то недостаточно для вас, вы можете докупить то, что вам нужно. Вы платите только за то, что продлевается на один год. Единственное, предупрежу, что такие сим-карты предоплаты – настоящий дефицит. Их тяжело найти в салонах мобильной связи. Да и продавцы без особого энтузиазма их продают. Мобильная связь на 4 номера телефона плюс домашний интернет и телевидение – итого 26,50 евро. Цены на мужскую стрижку от 5 евро, хотя мы нашли и за 4 если вы посещаете фитнес-зал, добавьте еще 30 евро в месяц на человека. Ну что ж, если сложить все расходы, которые я перечислила, то получается такая вот сумма. Возможно, у кого-то получается тратить меньше, у кого-то больше. Все очень сильно зависит от расходов конкретного человека и семьи. Может кто-то экономит на питании. Кстати, по поводу экономии на питании. В каждом сетевом магазине есть такие и еженедельные буклеты, где выкладываются товары со скидкой. Вся эта информация дублируется в интернете. И таким образом, действительно можно сэкономить до 20-30% семейного бюджета. Что характерно для Болгарии, что нет какого-то одного магазина с самыми низкими ценами или с полным ассортиментом товара. В каком-то магазине есть одни товары, а в другом магазине другие. Например, мы осуществляем закупки в разных магазинах. Что мы покупаем в одном магазине, что-то в другом. Потому что некоторые виды товаров или бренды продаются только в одной сети, а другие в другой. Такая сумма у нас получилась. 950 евро. Это те расходы, которые мы тратим на семью и четырех человек на один месяц. Конечно, это не все расходы. Я не учитывала походы в кафе, школьные принадлежности, различные мелочи, расходы на одежду. Эти расходы я не буду учитывать, потому что это очень индивидуально. Но мы посчитали основные расходы для жизни в Болгарии. 